నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ ఫస్ట్ షో బ్రేక్ ఫస్ట్ షోలో మనకు టూ సెగ్మెంట్స్ కదా అండ్ టూ సెగ్మెంట్స్ లో టూ ఎమ్ఈ రెసిపీస్ మరి ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసి పోహా పోహాలోనే ఇప్పటి వరకు మనం ఏదో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసాం కదా ఈ రోజు కూడా ఒక డిఫరెంట్ వెరైటీ ఒక ఫ్లేవర్డ్ పోహాతో వస్తున్నాను అదే ఆలు కంద పోహా మరి దీని ప్రాసెస్ నేను స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి ఆలు కంద పోహా దీని ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ దీనికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మనం ఏమనుకుంటామో ఆలు కంద ఈ రెండు ఉంటాయి ఇవే కాకుండా మనం బటానీస్ టమాటోస్ పచ్చిమిర్చి సో పోహా కూడా మనకు రెడీగా చేసుకున్నాము సో ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు ఫాలో అయిపోండి అండ్ స్పెషల్లీ పోహా అనగానే కొంతమంది డైట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హై ప్రోటీన్ డైట్ సో వాళ్ళు ఏంటంటే మార్నింగ్ అంతా కూడా మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ కొంచెం ప్రోటీన్ ఫుడ్ తీసుకుని ఈవినింగ్ మాత్రమే కొంచెం లైట్ కాబ్స్ ఉన్న ఫుడ్ని తీసుకుంటారు సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది మంచిది కూడా కాకపోతే చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి ఇడ్లీయే కాకుండా మనం ఏం చేస్తారంటే పోహా కూడా చాలా చాలా మంచిది ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ ఈ మాత్రం ఆయిల్ సరిపోతుంది చాలామంది ఆయిల్ చాలా తక్కువగా తీసుకుంటే కొంచెం తక్కువ వేసినా సరిపోతుంది ఆవాలు కరివేపాకు పల్లీలు కొంచెం ఇవి బాగా వేయించుకున్న తర్వాత ఆ క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఇందాకటి నుంచి ఆలు కంద పోహా అంటున్నాను కదా ఆలు కంద పోహాలో మనం నార్మల్లీ ఏదన్నా పోహా చూసుకున్న స్పెషల్లీ నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఉడికించిన ఆలుని కట్ చేసి అందులో వేస్తారు కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇదిగోండి రా పొటాటోని మనం ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాం సో పచ్చిగా వీటిని మనం ఫ్రై చేసి అలా వేసుకున్నా బాగుంటుంది అలాగే కందగడ్డ ఈ రెండింటిని కూడా ఉడికించలేదు పచ్చిమిర్చి అలాగే చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ ఇదిగోండి ఈ విధంగా చిన్న కట్ చేసుకోవాలి పొడుగ్గా కాదు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇప్పుడు కందగడ్డ ఇవి కూడా మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసి చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్నవి అలాగే ఆలు అండ్ పచ్చి బటానీ ఇందులోనే టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకు పచ్చివి ఉడికించినవి కాదు సో తొందరగా ఉడకడానికి ఫస్ట్ సాల్ట్ సో సాల్ట్ వేయడం వల్ల ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతుంది ఇది ఫ్రై చేయడం కన్నా కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఉడికించుకుంటే చాలా త్వరగా అవుతుంది అండ్ అలాగే కందగడ్డ ఆలు ఈ రెండు కూడా ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతాయి సో లైట్గా వాటర్ ఇదిగోండి ఈ మాత్రం వాటర్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది మీకోసం ఆలు కంద పోహ చేస్తున్నాను కదా సో ఆలు కంద బటానీ ఇవన్నీ కూడా మనం వాటర్ పోసి కొంచెం ఉడికిస్తున్నాము ఇదిగోండి ఈ విధంగా వాటర్ పోసాం కదా మొత్తం ప్రాపర్గా బాయిల్ అయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లైట్గా చాలా తక్కువ వాటర్ ఉంది సో వాటర్ అబ్జర్వ్ అయ్యేలోపు మనం ఏం చేయాలంటే అటుకుల్ని నానబెట్టడం కన్నా సో ఇందులో వాటర్ ఉంది కాబట్టి ఇలాగే వేస్తే సరిపోతుంది 
కొద్దిగా అటుకులు ఆవిరికి అలాగే మనకు కొంచెం వాటర్ కూడా ఉంది కాబట్టి సరిపోతుంది అటుకులు వేసాం కదా ఇందులో పసుపు కొద్దిగా చక్కెర ఒక ట్యాంగీ టేస్ట్ వస్తుంది ఎందుకంటే సాల్ట్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాము లైట్గా స్వీట్నెస్ అంటే చాలా తక్కువ స్వీట్నెస్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఒక ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నిమ్మరసం యాడ్ చేస్తాను దీంతో పాటు కొద్దిగా కొత్తిమీర నిమ్మరసం అంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలా ప్రాపర్గా మిక్స్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇందులో మీరు గమనించారు కదా అటుకులు అనేవి నేను నార్మల్లీ అలాగే రా అటుకులు అలా వేసేసాను మీరు కొంచెం ఏదైతే గ్రేవీ లాగా ఉందో మనకు ఫ్రై అంతా ప్రాపర్గా వాటర్ లేకుండా ఉడికిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు మనం డైరెక్ట్లీ ఉడి నానబెట్టిన అటుకులు వేయచ్చు లేదు అనుకుంటే కొంచెం వాటర్ నుంచి అలాగే రా అటుకులు వేసినా కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది అటుకుల్ని నానబెట్టాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటాం చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది ఇందులో నేను క్యారెట్ యాడ్ చేయలేదు కదా మీరు కావాలంటే క్యారెట్ అలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా క్యారెట్ తురుము ఇంకా కాలీఫ్లవర్స్ బ్రోకలీ అలా మీకు నచ్చిన వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా ఇంటేక్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఎవ్రీడే ఒక లీఫీ వెజిటబుల్ లేదా మీ ఫేవరెట్ వెజిటబుల్స్ మిక్స్డ్ వెజిటబుల్స్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చూడండి చూడడానికి ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఉంది పైగా టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది ఎందుకంటే ఇందులో మనం యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా చూసారు కదా పైగా లాస్ట్గా మనం కొద్దిగా నిమ్మరసం కూడా చల్లాం కాబట్టి కొంచెం పుల్లగా తినాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇంకా ఇంకా టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడానికి మనం ఆబ్వియస్లీ నిమ్మరసం చల్లుతూ ఉంటాం సో దానివల్ల టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసేయండి ఆ తర్వాత నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఆలు కందపోహాకి కావాల్సిన పదార్థాలు బ్రౌన్ అట్టుకులు ఒక కప్పు ఆలు అరకప్పు కందగడ్డ అరకప్పు పల్లీలు అరకప్పు పచ్చి బఠానీలు పావు కప్పు నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ కరివేపాకు కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఐదు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టమాటో ముక్కలు పావు కప్పు ఉప్పు రుచికి సరిపడా పసుపు చిట్కెడు నిమ్మరసం ఒక టేబుల్ స్పూన్ చక్కెర ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ఆలు కందపోహ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఆవాలు కరివేపాకు పల్లీలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కందగడ్డ బంగాళదుంపలు బఠానీ టమాటో ముక్కలు ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత బ్రౌన్ అటుకులు వేసి బాగా కలుపుకొని పసుపు పంచదార వేసి ఒకసారి కలుపుకుని నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు కందపోహ రెడీ ఆలు కాంద పోహాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను నాకు మాత్రం ఎప్పుడెప్పుడు టేస్ట్ చేయాలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి
मैं कुछ वेजिटेबल अंत ने आलू कांदा ऐडा कदा दीन तोड़ का बटाणी अं पलू क्रिस्पी उ टेस्ट चाल बेलिए अं पैन निम्बरसम अलमेट हो स्पेली एवर अटर डयट डयट को टेस्ट फुड तिवे डयट उन्ना टेस्ट टेस्ट फुड्स अने प्रिपेर से कुछ टाइम तीस प्रिपेर से डयट की डयटे चेयचु टेस्ट फुड तीन मरी एंत हेल्दी मरी अटकल चूसर कदा चक्कर मन डिफरेंट वेजिटेबल अंत ने ओनली आलू कांदा वैसा कावाले डिफरेंट वेजिटेबल वेसकना इंका टेस्ट अने अदरपोदी मरी अलहार आलू कांदा पोह एमी गई मैं नैक्स्ट पोह अच्छे तिना चक्कर यदा कोबरी तो रईस ईटम तिना का ओनली रोटीन का कोबरी तो रईस ऐटम अंत रोटी उदा का अडिशनल वेलुले फ्लेवर उ अद्धरपोद मर यह मार्ट के अर्थम कदा अमृत आहार मन मेन फुड इंग्रीडेंट वे वेलुली मरीजु नेसम वेलुली कोबरी रेड रईस चूंबा प्रासेस तेज जस्ट फा वेलुली कोबरी रेड रईस प्रिपेर से दाखिल कावास पदार्थ सिद्ध अंड प्रासे स्टार्टी चूसी ने फस्ट स्टव आ पैन पे इंदो आई स्टव आ आई वेय चाल तक एंटे वेरे पैन मैं एग् नार्मल फ्रई च मेन प्रोसीजर एंटे फस्ट मन अल्लम अल्लम को चीस कटे पे दी तो वेलुली फ्लेवर अंत सो वे मैं एम चाहे मैशे वैसा अला मिरी एंडमिर्ची उल्लपय मुक्ल कटेक वेस्ट इंजो रेड रईस स्पेसीफि यूज प्लेन वैट रईस एला मैं पुप तो कावी पपचार तो कावी ले फ्रईस तो अल ते अलवाटे सो इत लाइट फ्रई अ वेरे पैन मैं आई वैसा कदा अंदर फस्ट को नैक्स्ट जस्ट एग् वेवाले टू एग् लवर्स उठर कदा टू थ्री एग्स ईजी वेस्तर फ्रई अगर आयन अल्लम वी मन को फ्रई आई इंत पचिमिर्ची सो पचिमिर्ची रौंड का कटेक चुना को मीडियम सैज कटे वे करवेपाक इंदे पचिकबर तुरम को याडेना पचिकबर ले ड्रई कोबर अटर अदे ओनली कोबरी फ्लेवर वस्तु का मन को पचिकबर कदा अंदर कोई लाइट पाल अं पचिकबरी आ रे फ्लेवर्स डिफरेंट डिफरेंट उबी मोस्टली पचिकबर ने ट्रई चे अब 
सोया सॉस एंड चिंचन का काट चेस को ना मशरूम्स कोड़ा इम्मीडिएटली आ चेस ना नो इन द कंटेस्ट सोया सॉस बेसन खाता सो आप फ्लेवर मानो को मशरूम्स की कोड़ा रावल अंटे सोया सॉस बेसन ना वेंट ने मशरूम्स कोड़ा आ चेसे ऑलरेडी एग गई पे इन्दी इधर कौन दी पुरु स्टाव ऑफ चेसी जस्ट कौन से पुछ चला नहीं था दिलो, लाइट का सॉल्ट, सॉल्ट वैसे मु सोया सॉस, मशरूम्स, कोबरी, ये वन्नी वैसे करा, तो इन दिलो लाइट का फ्राई चेड़ा निके ओके टू मिनट्स अना टाइम पार्क भी, मी को सों वेलुली कोबरी रेड राइस प्रिपेयर चेस्ना नो, इन दिलो मनो कोबरी तुरुमु, मशरूम्स, सोया सॉस, ये वन्नी वैसे अलगे सॉल्ट कोड़ वैसे लाइट का फ्राई जैसन का था। लास्ट का रेड राइस। नेन रेड राइस आज जैसन ना रो। मैं कावल अंटे काक पुते प्रॉपर टेस्ट ले दूँ मानो ये पुर ये पुरु कुछ उन डिफरेंट का ट्राई चाहिए अली रेड राइस तो ब्राउन राइस तो अनकुना पुरु। सो व्हाइट राइस ने अवॉइड चेसी इला रेड राइस ब्राउन राइस प्रिफर चेंडे। � कौन तो मंदी ब्राउन राइस रेड राइस अपुर अपुर तिन्ना मालवार चेस कुंटा का था आलांट अपुरो स्टार्टिंग लो इला कुछ वैरायटीज वैरायटीज प्रिपेयर चेस कोनी कोड्डी कोड्डी का रेड राइस वेस कुंटी नंदी आलवार टाइम तरह तरह इनका मी को नाचन अट्टगा रेड राइस एक कुगा प्रिपेयर चेस तो उन्टर का बटी कुछ एक बेलुली फ्लेवर होते हैं। भाई का मशरूम्स ही वन्नेट नहीं कोड़ा। मानो को हार्डली मशरूम्स फ्राई आवर डांके चाला ताकू टाइम में पड़ते हैं काबटी। ये को टाइम स्पेंशियल से नाउसन कोड़ा लेते हैं। फास्ट फास्ट का हार्डा वेड का अन्ना पड़ो। फास्ट का प्रिपेयर जैसा कुछ। एंड दिन में इधर ऑलरेडी मानो एक प एग कॉम्बिनेशन, पाइन उन्ची, कोटमेर तो गांच। वेलुली कोबरी रेड राइस, जो सर के दा रेड राइस नी कुछ डिफरेंट का पाइगा वेलुली फ्लेवर को डाल चेंडम वाला इनका इनका बाउंड रहने, ओनली वेलुली ये कादू, मानों पाच्ची कोबरी तुरुमु को डाल चेसम, सो ये पुराना कोड़ा मानों डिफरेंट का ट्राई चली, टेस्टी का उन्ह डाल येंडु कोबर करना कौन सा पाच्ची कोबरी प्रिफर जैसा रन कोण्डी टेस्ट अन्य दे इनका एनहेंस आउट नहीं दी स्पेशली मानो को डाइट जैसे वाले के इनका इनका बाउंड नहीं चपचू पर दिन टेस्ट चलाऊं तो नहीं टेस्ट टेस्ट चप्पनों पर दान करना मंदो दिन कावल से न पता था लो ताज जैसे विदाना मी को सम मारुसारी � कोड़िगा, मशरूम्स, वक्का कप्पू, कोड गुड्डू, वक्ती, अल्लम, हाफ टीस्पून, वेल्लुली, येडू रब्बलु, एंडू मिर्ची, नालुगु, रेड राइस, वक्का कप्पू, उप्पू, रिच की सरपड़ा, मिरियालो, रन टेबलस्पून लो, सोया सॉस, वक्का टीस्पून, वेल्लुली, कोबरी रेड राइस, 
తయారు చేసే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని కొత్తిమీర ఎగ్ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మరో పాన్ లో నూనె వేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి మిరియాలు ఎండుమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేగాక పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు పచ్చి కొబ్బరి తురుము సోయా సాస్ మష్రూమ్స్ ఉప్పు వేసి బాగా వేయించుకుని రెడ్ రైస్ వేసి ఒకసారి కలుపుకుని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని పైన నుంచి ఎగ్ మిశ్రమం వేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే వెల్లుల్లి కొబ్బరి రెడ్ రైస్ రెడీ వెల్లుల్లి కొబ్బరి రెడ్ రైస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను అండ్ ఇందులో మనకు ఎక్కువ రావడం వల్ల ఏంటంటే రెండిటి కాంబినేషన్స్ అనేది ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది అటు వెజిటబుల్స్ పైగా వెల్లుల్లి ఫ్లేవర్ అలాగే మనకు ఎగ్ వెల్లుల్లి మనం ఎక్కువ యాడ్ చేసాం కదా చాలా బాగుంది మీరు అలా మ్యాష్ చేయకుండా కొంచెం జ్యూస్ యాడ్ చేసినా బాగుంటుంది పైగా ఎగ్ కాంబినేషన్ అయితే అల్టిమేట్గా మనకుంది స్పెషలీ లంచ్ టైం కానివ్వండి లైట్ డిన్నర్ అంటే ఎర్లీగా మనం డిన్నర్ చేస్తాం కదా సో ఆ టైంలో కూడా మనం లైట్గా రెడ్ రైస్ ప్రిఫర్ చేసినా కూడా చాలా చాలా యమీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్దీ కూడా మనం ఇలా ఏదైతే మనకు ఇష్టపడమో ఏదైతే తినడం అంత ఉండదో సో అలాంటివి ఎక్కువ యాడ్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది వైట్ రైస్ అయితే డైలీ తింటాం కానీ రెడ్ రైస్ బ్రౌన్ రైస్ మాత్రమే కొంచెం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా తింటారు సో అలవాటు చేసుకోవడానికి ఇలా కొంచెం వెరైటీగా ట్రై చేసిన చాలా చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా చాలా యమీగా ఉన్నాయి అండ్ అలాగే డిఫరెంట్ రెసిపీస్ కూడా అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఫస్ట్ అల్పాహారంలో పోహా ఏదైతే చేశానో ఆలు కాంత పోహా సో రెండు కూడా మనకు డిఫరెంట్ వెరైటీస్ కాంబినేషన్స్తో అలాగే అమృత ఆహారంలో వెల్లుల్లి కొబ్బరి రెడ్ రైస్ ఇది కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అండ్ రెండు కూడా డైట్ కాన్షియస్ వాళ్ళకి చాలా చాలా బాగుంటుంది మరి చూసారు కదా మరి ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి అందరూ కూడా చాలా ఇష్టపడతారు ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎమ్ఈ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే స్టే ట్యూన్ టు ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ స్టే హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ టేక్ కేర్